Sreće moji dragi gledatelji, nešto više govoriti o daleko najgoroj namednici za samo zdravu štitnjeću ili još gore ako imate bolesnu štitnjeću. Ovo namednicu definitivno morate izbaciti iz svoje svakodnevne upotrebe. Saznat ćete koji je zapravo mehanizam zašto ova namernica toliko dakle, negativno utječe na samu štitnjeću, gdje se te namernice najviše nalaze, kako ih morate izbaciti. Na kraju emisije ću vam dati još nekoliko jako bitnih informacija o tome što pogoršava vašu štitnjeću. Možemo reći uz ovu lošu namernicu, možemo reći da naša štitnjeća ali štitna žljezda je endrokinni hormonalni organ, jedan je od najprokrvljenijih organa u našem tijelu. Smještena je u prednjem donjem dijelu vrata gdje poput potkove obavija dišnu cijev ili dušnik. Građan nalikuje leptiru, a osnovna građana jedinica su folikuli ili mjehurići. Štitnjeća kao takva je naravno poznata po tome da izlučuje dva jako bitna hormona koji ima oznaku T3 i T4, odnosno ti, dakle, tiroksin ili trioditroni. Građani su od kemijskog elementa joda, a praktično svaki dio Tijela ima receptore za ove hormone. Važni su za uravnoteženu funkciju cijelog organizma. Dišni i krvožilni sustav, mozak, zatim dijelu na kretanje, spavanje, probavu, te rad ostalih žljeza kao što su spolne žljezde. I daleko najučestalija bolest vaše štitnjeće će biti hipotireoza ili smanjena funkcija naravno same štitnjeće i ona je uh, potencirana sa jednom vrstom bolesti koja se naziva Hashimoto sindrom. I ostale vrste naravno bolesti štitnjeće tu dolaze naravno u optica i međutim najviše je zapravo ova hipotireoza. Ono što možemo reći autoimani poremećaj štitnjeće sve su češći. A jedno je od osam osoba, uglavnom žena, diagnosticirana je bole štetnjeće u nekoj fazi života. Mnogo više ljudi ostaje nedijagnosticirano, a nažalost mnogi ljudi kojima je diagnosticirana bole štitnjeće i dalje će patiti sa svojim simptomima unato što su liječeni zamjenim hormonima štitnjeće. I to je jedan od onih najvećih problema danas i molim vas komentirajte mi dolje ispod video zapisa, moji dragi gledatelji. Koliko vi bolujete od boleste štitnjeće? kako se liječite i kako se vi danas osjećate. Ajde, budite dobri, komentirajte i drugim osoba će to biti jako bitno. Kao što sam napomenuo, žene su u puno većoj opasnosti, specijalno žene iznad 40. godine, da oboljevaju od boleste štitnjeće. I to je danas puno više nego ikada. I kao što sam malo prije napomenuo, 15% žena će jednom tokom života imati ovu vrstu bolesti što će se znati. Međutim, veliki broj vas nikada neće ni diagnosticirati bolest u štitnjeću i kontinuirano će patiti od bolesne štitnjeće. Daleko najgora namirnica za štitnjeću je ona koja sadreže gluten. Gluten je općeniti naziv za proteine koji se mogu naći u pšenici, ražu i ječu. Gluten je važan zbog toga što pomaže hrani da sačuva svoj oblik te ima funkciju ljepila koju drži hranu spojenom. Gluten možemo naći u mnogim tipovima hrane, čak i onima kojima se ne bi očekivalo. A možemo reći da je zapravo to ono najgora perspektiva modernog čovjeka. Mi jedemo izuzetno velike količine namirnica koje su krcate glutenom, to ću vam malo kasnije reći, i onim namirnicama koji znate i koji ne znate. Međutim, ti gluten, specijalno oni elementi u glutenu, izuzetno upalno djeluju na funkcioniranje same štitnjače. Dva glavna proteina koje možemo naći u glutenu su glutenin i glijadin. Protein glijadin je taj koji ima najnegativnije djelovanje na naše zdravlje. Glutein u iznimnom broju slučajeva pogoršava funkciju štitnjače. Protein glutena taj glitain, a molekularna struktura gli adina uskoro posjeća na molekularnu strukturu štitnjače. Kada se konzumira gluten, gliadin probija crijevnu barijeru, crijeva i ulazi u krvotok. To potiče vaš imunološki sustav da reagira regrutiranje vaših imunoloških stanica poznatih kao antitijela kako bi označili upravo ovaj gliadin da ga žele uništiti. Dakle, specijalni element u glutenu najčešće naše tijelo greškom dakle, svača da je to nešto loše i onda napada organizam. I specijalno je to bitno, rekli smo, za štitnjeću jer često su upravo ove autoimune bolesti glavni pokretač bolesti štitnjeće. 
Problem je u tome što da glijadin jako posjeća na molekularnu strukturu štitne žljezde. Ta antitijela cirkuliraju krvotokom i počinju napadati tkivo štitnjače zamenjuće za glijadin. To znači ako imate autoimuno stanje štitnjač i konzumirate hranu koja sadrži glumten, vaš imunološki sustav napada vašu štitnjaču. Osim toga imunološki odgovor je dugotrajan što znači da antitijela mogu nastaviti napadati vaše tijelo do 6 mjeseci nakon konzumiranja glutena. Jer možete vjerovati da na ovu informaciju mogli da gledate. Dakle, vama da ste pojeli nekakvu namirnicu koja je bogata glutenom, ona čak vama mjesecima može uzokavati probleme sa štitnjačom. Što je iznimno bitna perspektiva. Možemo znači i zbog toga je važno potpuno eliminirati gluten iz prehrane. Ako imate bolest u štitnjaču, neki pacijenti usvajaju mentalitet da konzumiranje glutena ponekad neće boljeti, a to je daleko od istine. Svaka mala količina glutena uzvokava će reakciju imunološkog sustava, što će rezultirati autoimunim napadom na štitnjaču, stoga je eksterno ključno za reći. Da vi gluten iz svoje svakodnevne prehrane, generalno je izuzetno loš specijalno za štitnjaču, morate izbaciti 100%. Dakle, namenice blogate glutenom 100% ako izbacite iz prehrane, imat ćete nevjerojatno poboljšavanje zdravlje vaše štitnjače. Možemo reći da gluten kao takav, koje su namenice koje sadrže gluten? To su pšenica, ječa, mraž, brašno, pir, farma, kuskus, griz, pšenične mekinje, većina kruha, grickalici, tjestenine, pekarski proizvod, kolači, pasli, peciva, a posebno dakle, vodite računa o pekarskim proizvodima. I to je što je u najvećem broju slučajeva, vi ste svjesni, možda jeste, možda niste, da su ova vrste namirnica koje sadrše gluten, pa ih morate izbaciti iz prehrane. Međutim, ima izuzetno puno namirnica koje sadrše gluten, a da vi toga uopće niste svjesni. Gluten u namirnicama za koje nikad niste čuli, to su soja umak, prerađevine od mesa, gotove juhe iz konzerve, Udinzi, maslaci, preljevi za salate, umaci za roštilj, pivo, desertna vina i puno toga, dakle, vama jako e, loše utječe na gluten. Dakle, morate voditi računa da glutena ima svugdje i morate strogo voditi bezglutensku dijetu. Da bi pobošali zdravlje vaše štitnjeće i druga vrsta namirnice koje morate u potpunosti izbaciti, bit će apsolutno šećer. Sve na bazi šećera, rafiniranom prerodinom šećera, vama je e, jako potrebito da imate zdravu štitnjeću. I zato vodite računa o ovome, dakle, broj jedan namirnica koji uništava vašu štitnjaču biti će apsolutno glute. A moji dragi gledatelji, e, jedan vel, zapravo dva velika projekta uskoro dolaze od mene osobno za sve vas. Dolaze četiri, dakle, online tečajeva, gdje ću ja u detaljima objasniti kako se prirodno i sigurno gdje će vaše bolestna leđa, bolestna koljena, problemi sa jetrom i specijalno problemi sa zapravo s prevencijom nastanka raka debelog crijeva. Sve odreda su jedna od najopasnijih bolesti modernog čovjeka i u ovim online tečajevima ću vam u detaljima dati moje znanje za nje 23 godine koje izučavam o najboljim prirodnim opcijama leđa. Kada tečajevi dolaze, koji su datomi, kako ćete se moći prijaviti, uskoro ćete naravno saznati. I još jedna druga velika vijest, uskoro u Zagrebu koji je glavni grad Hrvatske, otvaram svoju novu ordinaciju. Zagreb je kao takav iznimno dobro povezan sa svim većim destinacijama u cijelome svijetu, pa svi koji danas želite i budete htjeli doći na moje osobno liječenje iz bilo kore kraja svijeta, sada ćete to uskoro napraviti puno jednostavnije. Kada je otvorenje, koja je lokacija, uskoro ćete saznati. I moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete naravno dobiti ako se dođe ispod video zapisa, pretplatite na moj kanal. I prije nego što dajte moji dragi gledatelji koji su najbolje namjernice za zdravu štitnjaču, to možete saznati ovom video zapisu, pored mene nemojte ju za običinu pogledati. Hvala što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.